。大家好，我是秋平，我现在在陕甘川的交界的地方，这身后呢就是一个古镇，紧赶慢赶，终于赶到了。这个地方啊非常有名，有一部电视剧，相信大家都看过了，就是《一代枭雄》，讲述的就是这个地方。这个地方很有特色啊，而且里面有些建筑呢，可能大家都喜欢看，就是有。很早那个时候的妓院，还有那个烟馆。现在我去探寻一下，去这个古镇里面看看，看看还保留了什么东西。青木川古镇，我们先来介绍一下这个地方。青木川是位于陕甘川交界处，设有一脚踏三省的美誉啊。就我们经常说一脚踏两省，它这个说法是一样的。古镇山清水秀，民风古朴，历史人文资源丰厚。在古时候很早的时候是江汉杂居地区，明朝年间开始繁盛，民居多现于明朝和清朝的时候。因为现在很多地方的这些古建筑啊，都是属于明清的。现在古镇上呢，保留有大片的古街、古祠、古栈道、古民居等等。电视剧的主人公在这里是原型的，他在这里是叫魏府堂，这里很多建筑是他建设的。等一下我们能够看得到。也就是在上个世纪三十年代左右，魏府堂是控制整个青木川这个地方的。我们现在看到这古镇风貌是二零零八年七月份开始重新修缮过的，整体呢是保存如初。关键是有一点，我们可以看到它整个古镇有很多这种四合院形式的房子，这里的四合院呢将近有一百家。总的来说，古建筑房间有两百六十余间。由于这个地方是处于陕甘川交界的地方，当年呢也是我们说的一个商路中心，这里非常繁华，有一整条商业街，全国各个地方的人都来这里交易。进入到古镇，首先感受得到就是这里呢是一大片古建筑，然后有一些商业的、酒店、其他的，那很多东西呢，可能就里面探索才能知道。在一进来，发现有个这个。这个大家都认识了，黄包车，因为这个地方当时是陕甘川的一个交通要道，也是商业的中心，所以呢，很多商人游客来玩，那自然而然催生了这种交通工具，相当于我们现在的士嘛。鸡鸣三省，一只鸡叫一下，三个省都能听到，一脚踏两省，意思是一样的。一般这种古镇呢、啊，都差不多，一进来基本上都是商业的商店或者吃饭这些。所以我们就继续往里面走，去看看特色的东西。其实这条街现在是商业街，在那个时候也是属于商业步行街。它最早的时候是回龙昌老街，始建于明朝成化年间。成化是什么时候呢？就是朱祁镇的儿子那个皇帝，他是年号叫成化，也就是西厂的创立者，也是那个时候。明清的时候形成商业中心，到了民国时期，当时那个豪强魏府堂啊，利用地理优势和其他的东西，对这条古街进行了规划和整治。当时这条古街呢，就是沿河布局，沿河流弯曲而弯曲，整条古街全长八百六十八米，宽四米，总体的面积达到四万余平方米。现在的古街啊，基本上是保存了那个时候的形状。大家不要小看这条古街哦。在那个时候，有洋行、制革厂、钱庄、茶馆、酒馆等等，所以说那个时候这里呢是非常繁华，基本上可以说是那个商贸中心。现在看到这个古镇呢，其实也是商店占多数。这里有一座桥，是连接着青木川古镇两岸的。那么当年呢，这里是整个青木川的一条要道。现在可能水流比较小，这条古街的房子基本上都有将近百年的历史，很多是那个时候保存下来的。可以这样说，当年这条街是非常繁华，每天是人来人往的，全国各个地方的商品在这里都能找得到，特别是陕西、甘肃和四川的东西。来到这里有两个地方是不得不关注的，一个就是烟馆，一个就是青楼。在大概一百年前，这个青木川属于商不管地带，所以很多人就在这里，那个吸食烟，所以催生了畸形、繁荣的青木川镇。这种烟馆里面的布局是什么样子的？相信大家看过电视剧的话，都应该了解
，就是说人多的时候，就我们常说的烟雾缭绕一样的乌烟瘴气的。这个地方是龙胜葵，是当时三省边界有名的休闲娱乐场所，主要呢是为了吸引外来客商长期滞留消费。说白了嘛，就是常说的青楼，是供名流雅兴、消遣娱乐的声色场所。这个就是妓院的内部，大家相信应该也看过了，富丽堂皇，跟电视剧是不是很像？它这个也是沿着山而建的，它这个是根据山的地势形状来建的，就跟重庆那些房屋是一样的。它这座房子属于木质结构的，像这几个柱子啊，全部是榫卯结构，没有一颗钉子的，一百年了还是这么牢固，这么坚固。现在往上走一走，看看当时那些。艺人表演的地方是什么样子的？这里大家都能知道了，弹古筝表演的地方，可能当时呢上面坐了很多来往的客人，那么在这里看表演、听歌、听戏曲这些，所以说里面的情况就是这样的。这里相当于是一楼半，刚好在二楼或者三楼的人都能看到这个地方。这个青楼主要是三层。一楼相当于是我们说的普通仓，二楼是土豪仓，三楼是头等仓。那么，三楼看这个地方呢，是光线视线最好的，所以当时很繁华，很热闹的。关键有一点，当时的卫府堂它是规定，本地的年轻男孩子不能进来消费，女孩子不能在这里表演。这个就是古筝。在电视上想象一下，一个女孩子，年轻貌美的女孩子坐在这里弹古筝。我们现在去头等舱看一下，就是三楼，就是一般戏剧或者茶馆呢、啊，都是这样的，越上面越豪华，空间也好，相当于是包房，都是啊。我们等一下进去看一下，它这些柱子呢，全部是用榫卯结构，没有钉子的，百年老屋。看看上面这个，上面这个屋顶啊，跟其他的不一样，因为整个这个青楼呢，是叫做汉船屋，相当于是一艘在陆地上的船的模样。看看，我们随便找个房间，看一下，哦，这个难道是那些当时称为戏子的卧室吗？对不对？大家看影视剧应该是吧，但是按照资料说，刚才有人介绍这里是相当于是包房，也有可能吗？他包房有休息的地方嘛？因为来这里的人是来消费，可能在这居住嘛，对不对？内部空间就是这样的，这一个床，还有梳妆台这些。那这里呢，可能当时也有人在这里表演，这里相当于一个小的戏台。这个地方我感觉有点像头牌的那个女艺人在这里居住的。你看，古筝还有床，关键上面还有一幅画，那是不是我们经常说的头牌居住的地方？就是花魁。刚才听导游讲的话，他们这些女孩子啊，只在这里我们说的卖艺，所以这里算不算青楼里面的一股清流啊？晚上如果灯亮起来了，这里是相当热闹的。现在来二楼看一下，灯红酒绿啊！这里又是一个房间，看一下二楼的。哇，布局都差不多。有人喜欢听歌、听音乐，然后呢，这个地方呢，相当于是茶馆这些，就是来这里做生意的人。在这里喝茶聊天。再这样看一下这个青楼，灯光感觉怎么样？其实这种青楼在影视剧里已经演绎了很多，它这里其实不算大呀，还是比较小的一点的，跟影视剧中看到的是不一样的，跟你想象当中的青楼一样吗？这边往前走，就是当年威府堂的豪宅。卫氏张院，一般这种大地主呢都有一个张院，我们已经看到很多。他这个
，卫士庄院、宅院也是收门票的。青川古镇不收门票，但是其他几个景点，像它这个宅院，就是豪宅，还有烟馆，还有妓院，通票是六十块钱，单独买好像是三十。看看周边的环境是相当不错的。当年卫府堂吃完饭。在这里散步是不是很完美的事情？这个就是青川古镇的标志性建筑，四合院，像四个院子对不对？它是新旧两院，就是不同时期建的，就是为府堂的豪宅，就这个地方。我刚才问了一下工作人员，他说这个豪宅大概是两千九百平方，其实里面是非常大的，山清水秀的好地方啊。为府堂确实会选地方。大家见过这种四合院没有？我是第一次见呢，挺有特色的。不过现在好像他们下班了，进不去参观不了。这个青木川古镇我们就看完了，在大山深处，其实环境还是挺不错的